ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ക്ലാസ് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് വീഡിയോയിൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ കൃത്യമായി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ അതായത് ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസും ബാലൻസിങ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും ബാലൻസിങ് ഒക്കെ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണം അതിനുവേണ്ടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും വീഡിയോ കൃത്യമായി കണ്ട് അതിലുള്ള പോയിൻസ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസിക്കൽ കൺസെപ്റ്റാണ് ആദ്യം ഓക്സിഡേഷൻ എന്താന്ന് പറയാം ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോ അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓർ എനി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഓക്സിഡേഷന് ഓക്സിഡേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഇൻവോൾവിങ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓർ എനി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഫ്രം എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഓ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ അഡീഷനാണ് നടന്നത് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ടു എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എം ജി ഒ ഓക്സിഡൻ്റെ അഡീഷനാണ് നടന്നത് ഇനി ഹൈഡ്രജൻ്റെ റിമൂവൽ നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെയാ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ടു എച്ച് ടു എസ് പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എസ് പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു എസിന് ഹൈഡ്രജനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടു എസ് എന്തായി മാറി എസ് ആയി മാറി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ദെൻ റിഡക്ഷൻ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഈസ് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് റിഡക്ഷൻ ഈസ് ദി അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ഒന്നുകിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓർ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ടു ഒ ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ ഇനി എച്ച് ടു എസ് പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ റിമൂവലും മറ്റും റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലേ എച്ച് ടു എസ് പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എസ് ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിളാണ് റിഡക്ഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി അനദർ ടേം റിഡക്ഷൻ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ഓക്സിജൻ ഓർ എനി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്താ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ
എന്താ എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഓർ എനി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിന് റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ഓക്സിജനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ എന്തെന്ന് പറയാം പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് അതായത് ഒരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനിൽ റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റിന് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റിന് റിഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഒരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനിൽ റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റിന് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റിന് എന്താണ് റിഡക് നടക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഇതിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഈ കേസിൽ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ നടന്ന ഇത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒ ടു ആൻഡ് സി എൽ ടു എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലേ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റിന് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് റിഡക്ഷൻ റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് അണ്ടർ ഗോ ഓക്സിഡേഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്താ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റിന് എന്താണ് നടക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ക്ലാസിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഇലക്ട്രോണിക് കൺസെപ്റ്റിൽ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ക്ലാസിക്കൽ കൺസെപ്റ്റിൽ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്സിജൻ്റെ അഡീഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ റിമൂവലാണ് റിഡക്ഷൻ ഓക്സിജൻ്റെ അഡീഷൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ക്ലാസിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ എന്നറിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹയറിൽ കെമിസ്ട്രി കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതേണ്ട ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിന് എന്ത് നടക്കുന്നു ലോസ് നടക്കുന്നു ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സ്പീഷീസിന് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ലോസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇലക്ട്രോണിക് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം അതിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നു എന്ന് പറയും എന്നാൽ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഗെയിൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്താൽ അവിടെ എന്ത് നടന്നു എന്ന് പറയും അതിന് റിഡക്ഷൻ നടന്നു എന്ന് പറയും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഇൻവോൾവിങ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നാൽ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഊ ഫാറ്റം ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏത് ആറ്റമാണോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഓക്സിഡേഷൻ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഊ ഫാറ്റം ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഊ ഫാറ്റം ലോസ് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ആറ്റത്തിനാണോ ഇലക്ട്രോണിനെ ലോസ് ചെയ്തത് ആ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ അത് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റും റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ആണെന്നും ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോണിനെ ലോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ലോസ് ചെയ്ത റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഊ ഫ
അപ്പോൾ അതെന്തായി മാറി സി യു ആയി മാറി ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ സി യു എന്തായി ഇന്ന് റിഡക്ഷനാണ് നടന്നത് ഇനി ഇവിടെ സി യു ആണെന്ത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ZN എൻ ആണെന്ത് റെഡ്യൂസിങ് നെയർ ഓപ്പോസ് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ നടന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഓക്കെ സി യു ഈസ് ദി ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് സെറ്റൻ ഈസ് ദ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഡെഫിനേഷൻ അല്ലേ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ ഈ ഡെഫിനേഷൻ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂസ് ആറ്റം ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ആരാ ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്തത് സി യു ടു പ്ലസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സി യു ആണ് എന്ത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് അല്ലേ ഇനി റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആർക്കാണോ ഇലക്ട്രോണിൽ ലോസ് ചെയ്തത് അവരാണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇവിടെ ആർക്കാണ് ഇലക്ട്രോണിൽ ലോസ് ചെയ്തത് സെറ്റ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് എൻ ആണ് എന്ത് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷനും നടന്നു റിഡക്ഷനും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പാട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനെയാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരവും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരവും എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ അതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ളതാണ് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്